buenas a todos amigos en Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy se viene un vídeo increíble porque atención, ya han sido anunciadas las arranque Se están filtrando nuevos agentes, dicho por el propio desarrollador de personajes Y muchas más noticias que descubriréis en el vídeo de hoy sobre cambios en personajes Sobre competiciones y el equipo de Miss Well Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver todas estas noticias ¡Let's go! Y vamos con el vídeo chicos Chicos y chicas, hoy como digo va a ser bastante noticiario porque hay un montonazo de cosas nuevas, ¿vale? La primera es la fecha de las ranks, ¿cuándo será? Aquí os dejo un tweet que puso ayer el director del juego básicamente diciendo que el modo competitivo estará la próxima semana. No han dicho fecha exacta, pero lo que sí sabemos que la semana que viene, chicos y chicas, por fin tendremos las ranks. Tampoco han hablado de si tendrán algún cambio, ¿vale? Supongo que con el parche de esta semana se verá algo, ¿vale? Eh, de momento, como digo, solo se sabe la fecha que es la semana que viene. Además, también el director del juego ha dicho que se ha corregido el bug de eh, el, eh, bueno, cuando alternabas correr y andar, ¿vale? Que no iba bien, pues eh, ya lo han corregido y estará en el próximo parche. Vale, chicos y chicas, ahora viene también otros de los platos gordos. Vamos a escuchar un vídeo del líder de desarrollo de personajes Riot Morello porque vais a flipar. She's kind of like Sage. Except for all four of her abilities are her heal, but then um, they also can res. One of them uh, kill resets. One of them uh, is on a cooldown. The other one is on a buy charge system and the other one's an alt. Lo acabáis de leer, chicos y chicas. El Río Morelo ha dicho que Valoran está trabajando en un nuevo personaje que va a ser un healer como Sage. A mí hay algo que me choca, ¿vale? Según lo que ha parecido, lo que ha dicho, eh, básicamente el personaje va a tener habilidades curativas. Eh, una de ellas va a ir en base a las muertes, ¿vale? Como por ejemplo con la granada de Reis, que si matas a dos personajes te vuelve esa granada. Luego otra tendrá cooldown, otra será por sistema de compra y luego está la ulti que resucita según lo que he entendido, vale eh, no hay ninguna ah, o sea, todas las habilidades son de apoyo Sage, por ejemplo, tiene el muro, tiene el orbe que eso sirve también para tapar sitios, para hacer entradas eh, para ralentizar a los demás, pero este personaje solo sería, básicamente, para curar sería la ambulancia del equipo, así que decidme en los comentarios qué os parece, yo al principio he pensado que puede ser troleo que suena muy roto pero después lo, dice, lo piensas y dices Joder, es que si solo puede curar Y, y ya está, ¿no? Eh, tampoco es que pueda hacer mucho soporte y está muy vendida Así que veremos y oiremos Más de este nuevo agente seguro De la mano de Riot Morelo Lo que también quiero deciros es que esto es un personaje Que sí, 100% va a salir Que se llama Killjoy Bombshell Vais a ver la imagen en pantalla De una tarjeta de visita De este pase de Temporada, en este caso chicos Y chicas, estamos con el teaser de Killjoy que va a ser el nuevo personaje de Valorant, no sé si el siguiente o el próximo, pero está muy cerca porque ya hay muchas cosas que se han filtrado, por ejemplo que va a ser un personaje que, atención va a poder utilizar una torreta, ¿qué os parece esto a todos vosotros? Decidme en los comentarios qué os parece, pero wow, torretas en Valorant, ¿no? Esto ya me choca bastante y también tendrá nanorobots, que es lo que estaréis viendo ahora mismo en en pantalla, no sé si se tendrá la misma función que el dron de Soba, pero la verdad que es bastante, bastante curioso. Además, también según la filtración, eh, dice algo de equipar láser y la ultimate eh, es un martillo eléctrico. De hecho, también se ha filtrado la imagen que veréis aquí en pantalla. ¿Qué os parece todo, chicos y chicas, sobre este personaje? Como digo, eh, ya hay líneas de bol filtradas. Este personaje ya está en la base de datos, ya lo están preparando. Pero wow, lo de la torreta, martillo eléctrico, nanobots, me parece todo una auténtica locura. Veremos eh, cómo resulta finalmente este personaje que, como digo, 
amigos se llama Killjoy o Bombshell. Además, también vamos a analizar varias cosas que ha dicho Morelo en una entrevista a un youtuber de habla inglesa. En este caso, eh, os voy a resumir todo, ¿vale? Lo que ha dicho. Principalmente lo que quieren hacer ahora en el próximo parche es tocar los controladores. Van a tocar a Viper mecánicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser un nerfeo o un buff como lo que le ha pasado a Sage, ¿no? Que le bajan el cooldown, se lo suben, tal. Básicamente va a ir más encaminado a lo que han hecho con Omen, ¿no? Que le han hecho como un pequeño rework. Pues eso es lo que van a hacer a Viper y lo veremos próximamente. Se están centrando en los controladores, que son Viper, Omen y Brimstone. De momento lo quieren dejar como está, así que veremos si en un futuro lo tocan. Sobre Reina piensan que está balanceada, ¿vale? Al parecer, eh, bueno, en la base de datos han visto cuánta gente se la ha cogido, si mata mucho, cuál es el porcentaje de victoria y han dicho que todo está correcto, que es un personaje que está balanceado. Eso sí, lo que piensan a lo mejor to eh, tocar es la Flash, ¿vale? Que actualmente tiene 100 de vida, a lo mejor la rebajan un poco para que sea más fácil de neutralizar y así que no esté tan OP. La Flash, hay que decirlo, está bastante OP. Sobre Sage, quieren tocarla, ya que es un personaje que predomina mina mucho porque es el único healer, ¿vale? Pero lo que no quieren es destruirla porque hay muchísima gente que le ha tirado hate a rayos diciendo, oye, es que has hecho, la estáis cargando, parar de tocarla en cada parche. Ojito, atención porque están valorando la posibilidad de que no se cure a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Sage es el único personaje que puede curar aliados de todo el juego, ¿vale? Y esa es la habilidad que está fuerte de este personaje. Eh, han puesto el ejemplo de Scream, ¿vale? Para la gente que no conozca, Scream es un eh, jugador competitivo que es muy bueno. Y Scream se coge a Sage básicamente porque puede matar a todo el mundo y luego curarse a sí mismo. Y eso creen que es lo que hace que sea roto este personaje. En cambio, si le quitan que se cure a sí misma, podrían bufar de nuevo, podrían mejorar el resto de habilidades, como que el muro dure más o que el orbe de ralentización ralentice más. Por lo tanto, a lo mejor esto lo veremos en próximos parches, ¿no? Que nerfen la curación, eh, deja, no dejándote curarte a ti mismo, pero el resto de habilidades las mejoren. Decidme cuál es vuestra opinión en los comentarios. Y por último, eh, lo último que comentó Río Morelo de interés, alguna de las skins de la beta volverán, ¿vale? De los paquetes, porque me estáis diciendo desde el Reaper cuando volverá, pues parece que puede volver y serán actualizadas. Eso sí, no ha dicho nombres cuáles de las skins que estaban en la beta van a volver O sea, que se da por hecho que algunas volverán y otras no Vale, chicos y chicas, por último, vamos al panorama competitivo. Valorant por fin ha anunciado que va a apoyar los torneos directamente, en este caso con la Ignition Series. De hecho, el 19 de junio será el primer invitacional de G2, por lo tanto, ya se va a apoyar directamente el competitivo. Ya veremos competiciones de primera mano, así que tengo muchísimas ganas de ver eh, cuál es el price pool, qué equipos van y de ver el mejor competitivo posible. Y la última noticia que quería dejaros el día de hoy es que Miswell entra en el equipo de G2, yo creo que estaba más o menos cantado y lo interesante es que Ocelote le ha dicho a Miswell, oye yo te quiero aquí, eres uno de los mejores jugadores de Europa y posiblemente del mundo configura el roster como tú quieras así que doy por hecho que algunos de los jugadores con los que ha estado jugando últimamente estarán dentro de este equipo de G2, supongo también que el día 19 de junio veremos en ese invitacional al equipo de Miswell al completo y poco más, la verdad como digo, un vídeo bastante interesante Quiero que me digáis todo lo que queráis En los comentarios ¿Qué os parece? Eh, pues eso, del arranque ¿Qué os parecen los nuevos agentes? ¿Cuál os parece más roto? Eh, sobre lo que ha hablado Morelo Y por último, las noticias competitivas Muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que reventéis el botón de like Si queréis más información Os suscribáis para que no os perdáis ninguno de mis vídeos Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima